Привет, господа пчеловоды! Сегодня 2 сентября и мне хотелось бы ответить на некоторые вопросы, которые были заданы. Вот по поводу кормов. Меня спросили, в какое самое, ну, в какой месяц и при каких температурах я закармливал. И я написал, что это был декабрь. Температуры были 20, минус 20, минус 25. Но на самом деле было больше. Это я э, как бы смягчить э, эти температуры. И поэтому при этих минусах... Вот что важно даже сейчас, вот именно по этому вопросу, очень важно знать сейчас. Вот... Вот в эти все пластмассовые ведра забудьте и даже не пытайтесь. В морозы, вот в холода ноль, они не работают. Может быть у вас они будут работать, и вот ведра переворачиваете, и потом очень долго ждете, чтобы пчела брала. А она не берет. Причина простая, сироп очень сильно остывает. И вот как разговаривает Иван Степлер, он говорит, что очень сильно... Вот этот вакуум, за счет вакуума остывает сироп, и он не идет, а потом, когда, если чуть-чуть солнышко пригреет или что. Короче, вся эта кухня очень долгая. Вот с пластмассом, все, что связано с пластмассом, кухня очень долгая. Меня это не устраивает. И поэтому при минусах очень важно, чтобы э, все-таки борта были деревянные. Я кормлю в кормушках деревянных. И чтобы борта были пониже. Вот, например, я сейчас сюда налил себе. Эту семью разворовали. И у нее там очень мало сахара. Я и налил сироп. Но вот уже больших бортов нету. Больших бортов нету. Обязательно борта маленькие. 7-8 сантиметров борта. И вот все ж таки на дереве. Вот смотрите, пчела сидит. Может быть греется, я не знаю, как это объяснить. Но вот пластмассовые кормушки в этот момент очень плохо работают, когда холода. Именно поэтому уже вот и в пластиковых, когда я вам показывал, как я в пластиковых закармливаю, это хорошо, когда плюс 5 и плюс 10. Но вот когда к нулям, пчела перестает работать. Поэтому... По этому поводу, по этому поводу я могу вам сказать, что закармливать можно чем холоднее, тем борта должны быть меньше. Вот при минус 20 у меня борта были 25 сантиметров, 25 миллиметров. Это два с половиной сантиметра. Я делал большие кормушки. Эта кормушка, она была вот, например, семья, и эта кормушка была большая, но борта у нее были 25 миллиметров, но при этом еще сироп теплый. И сколько бы вы им ни давали, больше чем 2 литра они не берут. Но у меня так было, может быть у вас будут больше брать. 2 литра в неделю. Короче, этим заниматься лучше не надо. Но факт такой был. Эту кухню я примерно знаю. К ней я не стремлюсь. Лучше закормить сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Вот уже все семьи закормлены. Все семьи закормлены. А вчера я обнаружил, что одну семью разворовали. И поэтому пришлось сегодня сделать ведро и им туда кинуть. Надеюсь на то, что пчелы будет меньше летной пчелы и не разворует, хотя таких семьи разворовывают чаще. И вот по поводу бипина. Вопрос был, почему я советую бипин. Я в своих роликах вам показывал и рассказывал, что бипин мне удобен лишь только тем, что вот когда я поздно еду с работы, мне негде приготовить щавельку чтобы приготовить щавельку очень много проблем а бипин его вот я в мелорин в арыке воду взял в 
бутылки разбавил и брызнул тех пчел, которых считаю нужных. С бипином нет проблем. А почему я еще считаю, что бипин для меня не опасен? У меня в течение, как вы видите, в течение всего сезона, я уже в мае, в мае 50% первый этаж у меня уже стоят рамки на отстройку. Они у меня без ворщинки, их начинают отстраивать без ворщинки. Это в начале мая, а в серед... уже в конце мая уже весь первый этаж сидит на новых рамках. Это уже все старые продались. Они уходят вместе с семьей. Когда продаешь семью, то уходят старые рамки, потому что на них расплод, потому что на них отзимовала семья. И ты забираешь, продаешь эти рамки. У тебя практически остается 80-90% новых рамок. И потом, когда ты начинаешь, продолжаешь, продолжаешь, в течение сезона у тебя уже 100% на первом этаже, и уже ты начинаешь собирать второй этаж, а это уже постоянно новые рамки идут. Без ворщинки, новые рамки, и получается, что 120%, 150 200 процентов ули сидит на новых рамках но никакого отношения это не имеет к норвежскому способу вот это лапшегонство которое пытаются некоторые пчеловоды прогнать я им написал а они отвечают но ну, это же опыт это же опыт но это не есть норвежский опыт это есть э, собирательство лайков при которых совершенно не учитывается короче Поэтому у меня всегда катастрофически не хватает хороших рамок для, хоро... для семей, чтобы в зиму отправить их. Потому что, когда ты в зиму отправляешь, нужны хорошие, большая часть должны быть хорошие рамки, подготовка к весне для того, чтобы весной можно было продать. Чтобы не, чтобы не так много было трутневых. А большая часть у меня трутневые рамки. Поэтому... Гнездо мое, даже вот если я, допустим, буду брызгать, вот сейчас я буду брызгать, допустим, все семьи я буду брызгать бипином. Но вы сами подумайте, что останется от этого бипина, когда у меня гнездо обновилось на 120%. Я продал семью на 10 рамках, и в итоге вот осень у меня... С одного вот этого маленького уля, это будет, это, это плохой год, 40 рамок, пришло новых рамок. И я вам говорил, что так как за лето потом первый этаж, эти рамки стоят уже, новые рамки с мая месяца по август месяц, они становятся черными, они не будут беленькие, как у вас красивые. У нас, и может быть, это погодные условия, может быть, от цветов, я не знаю, но они становятся черными и толстыми. Это рамки майские, конец мая, июнь, июль и чуть-чуть в августе, и они будут черные. Поэтому э, улей днище у меня выдвигается, я его очень часто меняю, потому что от влажности, от воды, вон оно, видите, внизу. Я его потом бросаю перед улем, и оно там валяется. А туда ставлю новое ДВП, которое покрываю краской. Ули периодически в тех улях, где были проблемы со здоровьем у пчел, это вот бескрылые пчелы, я сейчас отдельно об этом ролик буду говорить. Но вот бескрылые пчелы, или какая-то гибель, или же понос, или что-то. Ули изнутри красится любой дрянной краской, которая боится воду. Для того, чтобы в течение года вся эта, все эти лохмотья, вся эта краска, она легко отлипает от стенок. А пчела ее выкидывает наружу. И получается, что механически, когда ты краской-то обрабатываешь, когда ты красишь внутри краской, все бактерии ты убиваешь, они прилипают к этой краске, а пчела эту краску, когда она уже высыхает и отлипается, в течение зимы от большой влажности эта краска отскакивает. А весной пчела ее выкидывает, целыми рубашками она выкидывает на улицу. Таким способом я избавляюсь от этих всяких бактерий, всяких болезней. Поэтому, вот по этому поводу с бипином, и я считаю, что... Бипин это 
меньшее зло. Очень меньше. Потому что я такой же советский пчеловод. Я начинал с бипином, со всеми этими полосками, которые я не видел толку от полосок, зато я видел толк от, толк от бипина. Вот эти все экологические, но в то время не было таких э, названий экологические полоски. Тогда были простые полоски, которые привозили с России. Я, ими, э, я их ставил, я даже не понимал, есть там воротос, нету, не задавался вопрос. А здесь, э, в Швеции, я эти полоски ставил и специально наблюдал. Ули, которые без... Без полосок и ули, которые с полосками, воротоза было одинаково. Я вообще не понимал, в чем разница. Именно поэтому я не понимал, почему все вопят, что воротоз это такое зло, и что от него надо избавляться. И я не понимал, почему же ули, который не обрабатывался лекарством, на дне лежит воротоз. И ули, в котором стояли полоски, такое же количество воротоза. Я не видел этой разницы. И поэтому вам советую, я не знаю всех лекарств вашего российского производства. Я абсолютно не в этой теме. Я знаю, что бипин мне помогал и воротос от него сыпался. И у нас купить бипин можно только в Таллине. Это, как говорится, из-под полы. В Таллине он официально не продается. Я даже не знаю, сейчас он будет продаваться или нет. У нас в Таллин дорога закрыта. И поэтому я обхожусь простой щавелькой. Но вам советую, вот те пчеловоды, которые сегодня решили не обрабатывать, я вам советую от души, не рискуйте и не берите грех на душу. Ваш, я еще раз повторяю, от того, что вы увидели хороший результат, пользу вентиляции, пользу э, сиропа, вы увидели эту пользу, спасибо вам, что вы это увидели, это уже большой плюс. Но не обрабатывать от воротозы я к этому не призываю. Один раз вы имеете право это сделать, и это будет перед обществом пчеловодов по-честному, перед Богом, перед вами. И если уж случится какая-то беда с пчелой, то вы не скажете, это сраный пчеловод, который, сука, посоветовал, и я не обработал. Вы услышите меня. Не торопитесь. Придет время, и вы спокойно это сделаете. Это время обязательно к вам придет. Когда вы смело будете это делать. Сегодня вы только сделали первую ступень к своему хорошему, чистому производству пчеловодства. Именно благодаря вам... Пчеловодство России может быть изменит свое отношение к этим ядам. Вот начал повышать голос и сразу проблемы с горлом. Так что, ребята, не рискуйте. Поставьте экологические чистые полоски или обработайте бипином. Не рискуйте. Так что, всем пока-пока, привет.